多谢公仔，多谢公仔。穆总，石小姐，典礼的时间快要开始了。小田，请坐，我跟你妈先进去了啊。我马上过来。石小姐是不是还没来？是的。本来想趁着这次订婚典礼跟她缓和一下矛盾，没想到她还是有心结。现在除了他还有谁没到？还有恩一科技的工现在没有到。工欧，对。怎么了？没事，不等了，我们开始吧。出来啊！我穿成这样，我怎么出来呀、啊？你不出来，难不成我让穆千初亲自来接你？你是不是想害死我呀其实没有什么想说的，但是我今天能站在这里，牵着我最爱人的手，我觉得真的很幸福。以前我觉得上天对我很不公平，让我经历了那么多磨难，但是今天。我觉得这一切都是值得的，小蝶，我会用我的过去、现在和将来去爱你。从现在开始，让我来守护你，我会让你一辈子都幸福的。多谢谢。
，今天我们迟到了，打扰了二位的订婚典礼。你们继续，我们俩随意坐就好。没关系，公公请多坐。好。啊，对了，今天我还带了一份大礼来送给二位。你说。我这一身衣服，还有后面那车蛋炒饭，全都是你设计的吧？全是。知书达理，落落大方。啊，对了，也是一个未来的身上好像缺了点什么。他非常厉害，目前在西风世纪商场封杀。我刚好下来，快带上。嗯，不用了。两个人郎才女貌。这样看起来舒服多了。耳钉，来，你戴上。哎，不用了，不用了，我自己戴，要不然你肯定给我耳朵戳个洞。好心当成驴肝肺啊，吓死了！就让你穿的破破烂烂的参加典礼。看你还敢不敢顶嘴！是我来的可能好，就是哎，你看这里面肯定有海鲜的，没有。哎，有没有放我们？这不，父母平时应该不常出席这种场合，你交代人照顾他们一下。放心吧，妈，我都已经安排好了。小雪，那个穿黑衣服的就是恩义的公欧。是他。公欧做事情总是出人意表，什么意思啊？穿这么一身红过来，跟新娘子抢风头啊？这不让我们难堪吗？这李东兴啊！你吃一点尝尝。太油了，我不吃，我吃水果。哎呀，肯定不错，人家特意送过来的。就是、少吃点，你能行吗？味道怎么样？嗯嗯嗯，应该可以。少吃点，少吃点。不会吧？你别吃这么多了。这个男孩子是你新交的男朋友啊？不是，怎么可能呢？他是公欧。公欧？嘿，我有印象，最近好像老在电视上、报纸上看过他。公欧，公欧。哦，是吗？嗯。嗯，长得不错，不错。哎，刚才我看见啊，他跟一戴项链的那样子。挺细心的，你们俩到什么阶段了？这妈爸，你们别误会，跟他什么都没有。我宁愿一辈子不嫁，也不会嫁给这种人。小念，你千万不要说不嫁不嫁这种话。你也知道，妈听了心里特别难受。我跟你爸爸就希望你幸福快乐，你老说不嫁。我们心里受不了，就是、就是、妈，你别难过了，我就那么一说，我女儿一定会幸福的。只不过呢，我和公欧，我怎么了？叔叔，阿姨，哎，哎，小公好哎，那个我们是小念的父母啊，我爸我妈，小公啊，你好你好啊，以后咱们就是自己人了，来加个微信吧，我找你啊。啊，好。小公啊，我看你特别忙嘛，是不是？那一个月能赚多少钱啊？有你傻呀，人家总裁还需要领月薪吗？哦，对对，总裁总裁，兄弟姐妹有几个？是不是住在一起？你父母是干什么的？退休了吗？退休金有多少啊？啊？我家里还有父母。你认识我们小念之前交过几个女朋友？哎，爸爸爸，别问了。哎，你不有事吗？你去忙吧。嗯、啊，我没事啊，我觉得跟叔叔阿姨聊天。挺有趣的，<笑>他不会介意的，你看。当然不会介意，你看你，妈妈问这些是帮你把把关，担心你。我们了解多一点，不也放心嘛、就是，对不对啊？那个，我
我水喝多了，我要上个厕所。爸妈，我先走了，你不走吗？小公啊，阿姨告诉你一个秘密，我们家小妮啊，这一紧张就准上洗手间。别别别别说了，没关系。还装样子，什么穆总，还是叫我学姐吧，听着舒服。自从你哥去世之后，这是我们第一次见面。你现在还好吧？我还好。你哥的葬礼我正在国外出差，没能及时赶回来。我跟你哥也是多年的好朋友了。恩义总裁的位置现在还空着吧？你打算什么时候接手呢？不知道。现在公司运营还算正常，我还没想好什么时候回去。该回去还是得回去，恩义是你跟你哥一手打拼出来的，总不能这样慌着。我听说，公寓之前准备朝人工智能发展，不过你们的主业是手机 ，AI 可能不会这么早。人工智能是恩义未来发展的方向，我们已经开始着手准备了，但我哥的这次车祸，彻底打乱了我们的计划。AI 计划可能会延期，但不会停止。我一直都很看好你们兄弟两个，眼界要比我们这种做传统行业的人远得多。呃，学姐，我还要去一趟卫生间。去吧。不用跑，他们没有追过来。谢谢你，帮我解围。你别误会，我不是为了你，我是在帮自己和小迪解围。今天这帮记者为什么会突然追你？难道不是你跟宫欧安排好的吗？你这是什么意思？今天是我和小迪的订婚典礼，而最受关注的人却变成了你们，很难不让人多想。不管你信不信，发生这件事儿，根本就不是我们的本意。或许不是你的本意。其实我跟过来，是有别的话想跟你说。我暂且不想谈论你是个怎么样的人，我只是觉得，有些话应该趁早跟你说清楚。我一直不明白，你为什么口口声声说从小到大陪我长大的人是你，而不是小迪。我希望这件事就此打住。毕竟在我跟小迪婚后，你也算是我的家人。我不想大家太难看。我画了一本漫画手稿，里面记录了我跟你一起从小长大的点点滴滴。我本来打算要给你的，可惜……可惜什么呀？可惜你从来都没有成功过，对吧？或许你口中那个手稿根本就不存在。我真的画了，我我我是没有没有机会给你，我下次见到一定给你。好啊，如果真的像你所说的这样，你应该知道我在十六岁的时候做过一场手术。那在手术之前，我跟你说过的话，你更应该记得。我知道，那天我高烧不退。我就只能拜托小迪去，去见你。我拜托他照顾你，我让他跟你说，我是你的美少女战士。手术不要怕，有美少女战士守护在你身边。这也就算是你的自圆其说吧
很可惜，值得我用一生去呵护的，只有小弟一个人。我说的都是真的，我没有撒谎。你为什么不信呢？是小迪在骗你。是，手术那天我没去，可是手术前一天我跟你说的，我说我一定会等到你睁开眼睛看到我。够了，石小姐。我只希望你还记得。小弟是你的女儿，千初。还有什么事儿？没什么事儿。从今天起，我们就划清界限。我不会再出现在你们生活里。也烦请你们不要再来打扰我。啊，还有，请你告诉小弟，不要试图再来抢走我的任何东西了。石小念，小迪，我好心好意邀请你来参加我的订婚典礼，你在干嘛？你是彻底不顾我们之间的姐妹情分了，是不是？从今天开始，我们划清界限。我不想再因为你的任何事情影响我和千初了，小迪。你从我的身边抢走了什么？你心里应该比谁都更清楚。你放过我吧。从小是我和千初在一起，你不要再自欺欺人了。是谁在自欺欺人啊？石迪小姐在这里上演家庭伦理剧的戏码，怕是不太合适吧？龚总，这是来英雄救美了呀？我们之间的家事轮不到一个外人来插手吧？石小念是我叫过来的，你们俩这么为难他、欺负他，问过我了吗？关你什么事儿？看别人家笑话有意思吗？看死了，我乐意。师弟啊，你把石小念叫过来参加你自己的婚礼，你觉得很聪明、很高明，在我看来简直不值一提。我送你一句话：戏过了。只会让人家更加讨厌。你什么意思啊？我的意思是，过去你跟石小念之间有什么恩怨纠葛，我不管。但是从今天起，你再敢为难他，我同样让你吃不了兜着走。龚先生，你把话说清楚。小迪现在是我的未婚妻，你这样含糊其辞的话，恐怕不太合适吧。千初，别跟他们说了，有记者在。哎，到底是干什么的？非要看我全家笑话？你别误会，我只是单纯看你那个妹妹不爽。你有的时候做事还挺奇怪的，跟看上去不太一样。你不要想太多啊！我在你心目中还依然是那个爱欺负人的怪兽，我也不想在你心目中留下什么好印象。啊，换句话说，不要以为我在你父母面前应和了两句，你就想对我产生什么非分之想。你在我这儿，没可能。啊，对了，你这个人能不能有点道德感、伦理感、啊？不要总是缠着你那个妹夫不放。你能不能别胡说八道啊？我才是前初的女朋友。谎话说多了，别人不信，你自己都打颤了吧？还有，你能不能换一身像样的行头？现在我站在你身边。觉得自己特别没面子，神经病！你说什么？我说话了吗？幻听。
你们那边没事吧？没什么事，你去照顾其他人吧。好，请。这个红锅真的是架子这么大，说话这么冲。金冲，你是不是跟他认识啊？我看他跟石小念在一起，你都不惊讶。我姐姐跟她哥哥公寓从小就认识，当年公寓创业手上缺资金，我姐呢正好想试水科技行业，所以就力排众议投了 NE。但至于公欧跟你姐姐的关系，我就不知道了。原来是这样，石小念在他面前肯定没说过什么好话。没啥意思。对了，刚才你姐姐跟我说，我十六岁那年做手术的时候她生病了，她说是她让你代替她去照顾的我。那我在手术前跟你说过什么？你一定记得吧？千初。你是相信他不相信我是吗？当初那个烫伤的伤疤就是最好的证据，我现在可以给你看。傻瓜，算了，我当然相信你了。还有，今天公欧的事情，咱们也不要放在心上，就当给他个面子，也不要让他打扰了我们的兴致，好吗？我才不理他呢，我还有客人要照顾。下雨了，哎，这个人是，刚才教训我一顿，现在又让米生把我给抓过来了，是不是有人格分裂啊？八成就是有人格分裂，脾气又不好，神经兮兮的。你在说什么？吓死我了你！你哦，说，你总是能给我带来惊喜。怎么，你想留下来陪家人旅旅游啊？米生现在正在备车，你后悔还来得及。我不，不后悔。这天这么差，他看不到他最想看的日出了。石小念，你现在不会还在想你想跟穆千初一起看日出吧？疯了吧你！想起来给我打电话了，妈妈想你了呗，想跟你说说话呀。你最近身体还好吗？还失眠吗？最近还好，睡眠嘛，时好时坏，就是老，常常想到你哥哥，想到你哥哥，怎么，这人说没就没了，突然消失了。我心里总是很难受，妈。人死不能复生，我还是希望你能够，能够好好的。我现在最担心的就是你和我爸的身体。我还好，倒是你爸爸，他嘴里不说，但是我知道他心里很难受。你知道吗？他抽雪茄的次数比往常多了很多。小欧啊，你听妈妈一句劝，你回头英国好不好？爸爸妈妈，现在就只剩下你一个儿子，你理解一下妈妈的苦衷好吗？你回到英国发展事业，也都是一样的啊。妈，恩义这家公司是我和我哥一手创办的。
，现在我哥不在了，我一定要保住他的事业。还有，我哥的死，警方初步断定是车祸，可是我觉得里面疑点重重，而且我现在也找到了线索性的人物。等这一切水落石出了，我再做其他的决定。真的能查出些什么吗？但是，但是小欧，我也担心你啊。妈，你相信我。你好吧，既然你那么有把握，那妈妈就相信你。但你也要答应妈妈，你一定要平平安安的。不管遇到任何困难、任何事情，不要逞强，你不要自己一个人扛，一定要告诉我们。爸爸妈妈永远都是你坚强的后盾，知道吗？嗯，知道了，妈，你早点休息吧。是小老板，他们酒店这边通知说一会儿会下大雨，咱们晚上走的话，走高速国道都不安全。所以他们这边建议说，岛上所有客人留宿一晚，这样明天早上还能看最著名的日出。只有石强健那个傻子才会念念不忘那个日出吧？对了，天气真的会变坏吗？反正他们是这么说的，要不然咱们今天晚上在这边住一晚，然后明天一早再走。安全第一吧。嗯。石强健，石小姐不在客厅。不在，啊。肖老板，我走廊、旁听、洗手间都找过了，没找着啊。洗手。石小念，石小念，等我找到你了，一定把你扔到海里去喂鱼。这天这么差，他看不到他最想看的日出了。你先出。什么事儿吗，洪先生？这两杯红酒怎么回事？是我跟小迪喝的。小念，小念，找到了吗，洪先生？去啊，就在这儿，在这儿干什么？刚才看你视频，没想理我，我就出来转转。啊，对了，刚才听他们说，今晚大家都走不了了，就咱们车要走。少废话，你的意思是什么？你原来想跑没跑掉，躲在这里是吗？你，我后来想了想，跟你待在一起，也比待在这个烂岛上稍微强一点。怎么怎么个意思啊？你们不上车吗？咱们不得走了吗？因为天气原因，离岛的高速公路都被封了，我们现在想走都走不了了。那怎么办呢？这什么怎么办？啊，对了，穆千初这个人，我再也不想见到了。为什么？李生，告诉他。没有为什么。
原来不仅日出好看，连下雨天也这么好看。赶紧去睡觉，小心明天起不来把你丢在这里。这个人真奇怪，好话不知好话讲。跟我顶嘴是没有什么好下场的，不然我现在把你丢进湖里面试试。嗯、那我还是去睡觉吧。去哪儿睡觉啊？这里是我的床，你的床不在这儿。床都是一样的，那我现在就去我的房间睡觉了。想太多你。我想的多，你想的比我多得多，还是不一样。蠢死今天早上的日出是穆千初送给石迪的订婚礼物，我劝你还是别看，我怕你看多了伤眼，外加伤心。我没有很伤心，对我来说，千初完成了陪他一起长大的女孩，他要信守的这个承诺。我这么想完以后，觉得他是一个言而有信的人。就不那么难过了。哎，你干什么？你这样我什么都看不见了。眼睁睁的看着别人秀恩爱，你找虐。去穆千初的订婚典礼，我本来是不敢面对的，可是真正面对之后，才发现其实并不能难放下。我决定开始试着放下过去，嗯，回去以后呢，好好的改一改我的漫画，开始新的事业、新的情感、新的生活。你啊，别自作多情，我带你去他的婚礼。纯属只是想看你的笑，别误会。是是是，还不承认？反正你帮了我不少忙，无意也好，有意也好，我都是很感谢你的。还有那个，这件事之后，你能不能别再为难穆千珠和师弟了？是小念。这才刚过去多久，连十二个小时都不到，你忘了他们是怎么对你的了？你怎么这么蠢啊？蠢到家了！我记得，我记得，我我是很生气，很很。只不过，只不过，从小，师弟面前我就是姐姐，千初面前我是那个能带给他希望的人。
。其实我再怎么骗自己，我都改不了想第一时间冲过去帮助他们的这种冲动。哎，我这个人就是这样，就像我小的时候帮十里打架，打完了以后还被他数落，但我还是很开心。不管怎么样，十弟都是我妹妹，我在别人面前就应该保护她。我跟你不一样，我没你这么宽容大度，也不像你这么善良。我做任何事情都要讲究利弊得失。公公，你别看我现在挺惨的，我觉得人和人之间的感情不都是交易，我现在依然这么觉得。要不然那样活着还有什么意思？是啊，你的生活对于我来讲是没什么意思，我不在乎。你看你这个人啊，你嘴上说着你算计、讲得失，可是呢，我觉得你心里也是否认这种做事法则的。你还挺真性情的，要不然你救我干什么？徐小念，你怎么这么喜欢自作多情、自说自话呀？麻烦你蠢不要拉上我好吗？你还不承认啊？嗯，那我问你，你带我去订婚典礼，能换来什么？你后来救我，又能换来什么？我拒绝回答蠢人的问题。这怎么蠢了？哎，你别动啊！有没有人说过你特别像日漫里的中二男主角？就是那种特别有正义感、有责任心、有同情心，表面上嘴特别硬，不承认任何事情，跟人还经常打架，易燃易爆炸，经常咆哮摔东西，特别可怕，凶起来特别吓人的那种中二少年。石小年，我再说一遍，我不看动画片。你有没有童年呢？这不是动画片，是动漫。我建议你看一下，这样你对自己会有全新的认识。石小念，你是不是？小老板。陈总那边突然有事儿，想跟你开一个简短的视频会议。知道了。嗯，你要有事你就先忙吧，我先走了。谁让你走？把我的衣服弄脏了，就想这么一走了之啊？出于做人的基本礼貌，你也应该帮我洗干净吧。我什么时候还有这项服务啊？女生，好好安顿石小姐。你们小老板为什么总是皮笑肉不笑的？你怎么也这样啊？请问，这衣服洗干净了，你帮小老板晾起来吧。要是没什么事儿，我就不打扰你们了。我也真的有事儿，我要走了。哎，石小姐，石小姐，您就别为难我了。嗯，发布会的蛋炒饭我也做了，木建初订婚礼我也参加了，这衣服我都给他洗了，你你们还想让我怎样啊？丸子好几天都没联系到我了，肯定担心死了。哎，石小姐，小老板没放话，我真不敢放你走。那你也别拦着门啊，我又不会跑了。怎么，你们还想把我关起来啊？肯定不能关你啊，那您千万别冲动啊，小老板那边我真的招架不住。你放心，我不会连累你的。我自己跟他说。哎，狗红，你别生气了。我不干米生的事儿，是我求了他半天才同意我来找你的。我有个事儿要跟你说一下，我该走了，我留下来也帮不上你什么忙，还挺麻烦的，放我回家吧，好不好？这一次是我请求你留下来，因为你是查清楚我哥哥车祸唯一的线索，我
答应过我妈妈，等这一切水落石出之后，我就放弃安逸，回到他的身边。但现在时机不成熟，我不能就这么放弃。放弃安逸，这不是你和你哥哥的心血吗？所以我希望你能够在我这里多待些日子。我不是要求你，而是请求，是拜托。好吧，看在你这么真诚的份上，我也被你打动了。还有看在你带我去订婚典礼的面子上，人情换人情，我答应你，再留下来几天。不过就几天啊，机长为誓，我怕你反悔。很准的，那你不许反悔啊！小弟，以前我看不见的时候，就经常听你跟我描述如初有多美。那个时候啊，也就是我的眼睛。我最大的心愿就是你的眼睛能康复。现在你眼睛好了，我们也得到幸福了。不过，小迪，有件事情让我很困惑。你姐姐一直跟我说，她画了一本漫画，你知道吗？知道啊，我姐姐她一直想出版漫画，但是一直出版不了，所以她总会胡思乱想。可是我记得，你以前也很喜欢漫画，不是吗？是啊，嗯，长大了嘛，人都是会变的。小弟，你是不是有事瞒我？没有啊。石小念，你快把他忘了呀！你怎么这么没有出息、啊？忘了他，忘了他，明天睁开眼睛又是美好的一天，明天又是新的开始。石小念。突然出现了，姐会找地方啊？这个地方除了我，没人会来。这又是因为那个木千初啊？可是是谁允许你到我健身的地方来治疗你自己的情商？赶紧做饭去，都几点了？都几点了，你还要吃早饭？啊？这就是我的早饭时间，以后每天这个时间你必须准时给我做早饭，听到没有？做就做，放手。反正我也得吃饭。什么女人这是？对了，姐姐那边怎么安排的？公司杨总那边的项目已经交给董事会批阅了，董事会那边没有异议。嗯，那就好。穆总，有句话我不知道该不该说。没关系，说。杨总的项目是明年公司的重点项目，相当于有实权。您姐姐虽然分管着公司的其他项目，但是她又是公司除你以外的最大的股东，包括公司的很多元老级人物，还有杨总，都是您姐姐一手栽培出来的。你担心姐姐的权利超过我？嗯，杨总的提案虽然公司上层都已经同意了，但是公司内部的员工还有一些不理解，您要不要再慎重考虑一下？我之前失明的时候，都是姐姐在帮我打理公司。我现在手头上的项目呢，也有很多都有她的心血。你别担心，小迪也经常跟我说，要我们牢记在困难的时候帮助过我们的人。我要是这么做的话，小迪肯定第一个不高兴。你也是好心。对了，小迪现在还没拍完吗？没有，听说是在等日落。知道。
欢吃饭，不代表用不着厨房啊。万一哪天我派上用场了怎么办？比如说现在，你有什么问题？嗯，我就是觉得你吃顿早饭用这么多食材太浪费了。这个随你，我只需要在我上班之前吃到一顿满意的早餐就行了，其他都够。我给你做出一年的量，吃吧。哼、嗯，这么多东西，你早上能吃下吗？这些都是女生点的，我吃蛋炒饭，这些乱七八糟的东西你随便吃啊。那我可以尝尝。没想到你饭量这么大，还有，这蛋炒饭你太少了吧，根本不够我吃的。下次你多做点。谁知道你只吃蛋炒饭呀、啊？你这么多样，你不多吃点，你只吃蛋炒饭。让你做你就做。你还得吃完呢。嗯嗯，你真的不错呀，你不尝尝这些吗？叫一声。自从大老板去世之后，就很少来公司了。是啊，这一次现身，我估计肯定有大事发生。关于公寓股份收购提案及协议，这什么意思啊？龚总，既然公寓已经不在了，那么他在恩义的股份一定要有个说法。我们讨论后呢，打算购买他的这部分股份，所以想来问问你的意思。发生这样的意外，是我们都不愿意看见的。但既然事情已经出了，我们要对恩义负责，有一些问题该处理还是要处理的。如果你们愿意的话，我们以高价收购公寓的这部分股份。这也有利于我们以后的合作，对不对，龚总？家总，吴总，我知道二位的意思。就目前来看呢，你们提出这样的想法，我觉得大家都是为了公司的未来着想啊。只是这件事儿，慎重为上吧。股份是个大问题，大家应该先讨论讨论，再做决定。龚总什么意见都可以说，这种大事我们放在桌面上，也是想和你多多沟通嘛。我不同意啊。龚总可以先看看我们的提案书，我们会给出你满意的价格，或者有什么条件，你也都可以提。我不需要，我不允许任何人分割他的股份。那你认为，公寓这部分股权一直悬而未决，就是对恩义负责任的表现了？那我也请你给我们这些股东一个交代，恩义想往哪个方向发展？一般来说，公寓去世之后，他家印的股权将会转让给第一继承人父母。
。但到目前为止，龚先生、龚太太都没有就股权的问题做出任何表态，我们也不可能替他们做决定。再者，龚局刚出这样的事儿，我们就在龚总面前提股权转让的问题，不太合适吧？陈总说的，再行再厉。小欧，话说回来啊，家栋吴董提出这样的想法呢，也是为了日后的合作。我相信他们没什么恶意的。这件事儿主要是看你的态度，能谈就谈，你也别想太多。我哥才刚去世，你就这么着急的瓜分他的股份？这，这难道是好意啊？你什么意思？什么叫瓜分啊？你们也别费尽心思写这个提案来问我了。我的意见很明确，还有以后像这样的会议，最好提前预约，否则有不参加的权利。嗨，各位各位，呃，今天谈这样的事呢，确实有点为时过早。嗯，吃点好饱呀。吃宵夜就完了。嗯，好几天不见我了，能不能出点好的呀？你看看你现在啊，完全是一副家庭主妇的样子。当初我慧眼识英雄，在几百个漫画家里面把你挑出来的灵气已经荡然无存了。你说什么呢？咱俩不就是艺考班同学吗？哎，你好歹配合一下，别那么现实。完蛋。前天，宫欧带我去了千初和石迪的订婚典礼。什么？你去了？你这么大的事儿，你怎么没跟我说呀？我真的是去了以后，才想明白了很多事儿。我原来对很多事情都抱有太美好、太太好的幻想了。原来我对自己、对漫画、对爱情都盲目自信、盲目期待。你也不能这么说吧，我正好是躲在公欧家的这几天，想明白了这些事儿。你说的对，我不能总躲在公欧家给他做饭。说好听点儿，我是帮他；说不好听呢，我就是在做他的米虫。所以你是想，所以我是想找个好工作，赚钱养活自己。找工作呀，找工作我这倒是有，但是你一个学画画专业的。总不能去干那些粗活累活吧？我无所谓，什么粗活累活我都能干，只要能养活自己。哎，我这次来不是来帮你找工作的，我的本意是想让你重新画画。可是丸子，我想了一下，我可能真的不具备通过画画能养活自己的资本。我原来觉得我那个漫画，无论从漫画角度还是情感角度，它都是很有价值的。可是现实呢，它却一文不值。所以原来我真的太天真了，都这么大人了，卡里都没点积蓄。哎，你也别这么想。不过你放心，我肯定不会放弃画画的。为了赚足生活低保，为了重拾我的漫画梦想，什么脏活累活我都愿意坚持。加油，加油，加油！陈总，哎，肖老板，那没什么事我先出去了。还得生气啊小欧其实有些话，没必要说的那么硬的。有什么不对吗？没有啊，你也听得出来，我是站在你这边的。我觉得这件事上，他们做的非常欠妥，不管是出于股权份额也好，还是出于个人感情也好，这一次，我非常尊重你的选择。是吗？当然。啊，还有两件事我要跟你商量一下
，第一件，国都们对于总裁的位置悬而未决，一直是非常不满的。现在咱们的股价已经开始下跌了，外面对我们有很多的质疑和猜测。如果再这样拖下去，对恩义将会是致命的打击。还有一件就是，之前那场发布会反响不是很好，你也知道。股东们觉得，适当的宣传是非常有必要的，所以市场营销那边给了一个全新的宣传方案，希望咱们能够尽量的配合一下，我们做一下宣传，减少负面的损失。但是这个发布会呢，需要你亲自参加，股东那边已经没问题了，所以就让我来问问你的意见。你肯定知道我的想法呀，恩义总裁的位置和公寓的股份是两码事，没有必要牵扯到一起。小欧，你已经三番两次的打了股东们的脸，再这样闹下去，对我们都没好处。好啊，媒体的是你们随意，我不管，只不过我不会出面。总裁的位置先这样，没有考虑周全，谁也别想动他的位置。恩义是我哥的，我不允许任何人剥夺他的权利，抢走他的位置。没有人要夺走他的股权，拿走他的位置。小欧恩义他不是一个人的，他是大家的。商场上的事情瞬息万变，每一个决定和选择都是成败的关键。恩义的今天，他不是靠一个人单打独斗、单枪匹马，而是靠着你公欧、公寓，还有我，以及这个屋檐下每一个人的努力和智慧。你知道外面的人都说你是扶不起的阿斗，你可以不在乎他们的看法，但你不能不在乎你哥的心血。我相信你一定不想他失望吧订婚马上就提结婚，是不是太快了点啊？这种事情当然要越快越好了，万一拖出什么变故怎么办？再说石小店那颗定时炸弹在哪？我可放心起来。要不这事儿让你爸爸去说好不好？我爸，你让我爸去说，我这辈子都别结婚了。来看看你啊，阿姨。我跟妈妈聊天呢。是吗？你们在聊什么？我方便吗？也没聊什么。你知道家长吗？总希望女儿赶紧嫁入好人家。如果你愿意的话，我回去尽快安排。对了，我们要不要在这儿多待两天？这几天说是来度假的，反而都在忙工作了。我们多待两天，好好玩一玩。再看你最喜欢的日出怎么样？不用了吧，我那边通告都排满了。今天排完之后，咱们就坐晚上的航班回去，好不好？小弟姐，小弟姐，现场好了，我先去拍了。从今天起，我们就划清界限，我不会再出现在你们生活里。也烦请你们不要再来打扰我，请你告诉小弟，不要试图再来抢走我的任何东西。
清初，清初啊，你怎么了？我没事，阿姨。这是不是太热了？我们进去走了。啊，不用了，我难得来看小迪，我就在外面坐吧。休战五分钟，休战五分钟。哥，我今天真的打不赢了。不要这么轻易放弃我，我再试一次，怎么知道你不行？再来。
以为我们这儿画严肃漫画呀？我告诉你，我们要的就是这种海量更新、巨大转折的风格。你不喜欢看没关系，网上有的人喜欢看。再说了，你一个小小小小的枪手，画就得了，哪来那么多意见呢？我只是想。小小小小的提高一下我们漫画的质量，你以为你是谁呀？初稿的时间马上就到了，我可没有功夫在你这儿整这些有的没的，提个质量，好清高哦。爱画画，不画，滚，滚就滚。掰成两半花了。哎，刚怎么样？不会，人家让你滚，你就真滚了吧？我没有。说我是不是太草率了？没办法，遇到漫画的事儿，我是真来气了。石小念，咱们俩说好的，为了钱，什么都能坚持呢。啊，小念，马林子，你觉得我是不是活得特别失败？穷，就算，我还矫情。哎，那不叫矫情。那叫有原则，哎，不过说实在的，遇到你们这种性骚扰、三观不合的上司，的确没得干，矫情说不上。倒霉，你知道是真挺倒霉的。好啦好啦，你知道吗？你下午还要面试呢，还有第三份工作呢，我相信这次肯定没有问题。石小念，滋，走啦，起来，起来，起来，加油，走。只招身强体壮的男性，那就别找我来呀。看不到简历上写着性别女的，还好我抄了一条小路，要不然耽误了时间，我这一只共享单车还得多收一块钱。刷个墙也要美术专业毕业，你咋不要求搬砖的都是建筑学院博士生呢？美死你！这专业，还好是个小路。那还丢了其他什么东西？我还在失业呢，都没小偷有钱，就丢了一个手机。不是你说你们这些年轻人，一点防范意识都没有。我们天天宣传不要把背包背在后面，不要把手机放在兜里，不要边走路边听歌。你们就是不听。我没没听歌
，也没放身后，就放在车筐里了，就没了。包不能随便离身，你说说你现在，手机也丢了，钱也没有了，家人该多担心你啊。警官，嗯，我那手机刚买的，都没用多长时间呢，还能不能找回来？你先回去，等我们消息。如果手机没有转卖掉的话，找到手机的可能性还是很大的。谢谢。要是没什么问题的话，今日签约字了。记住，不要太着急，有什么消息，我们会通知你的。嗯。哎，郭，你怎么来了？哎呀，我说，我如果但凡早点发现那小偷，我就不会把手机放在身上了，然后他就不会抢走了。这么深的一条路，而且还是快天黑的时候，你胆子可真够大的，只身一人去追小偷。你现在该庆幸被抢的只是手机和钱包，但凡那个小偷有点邪念，你到现在都不知道该在哪哭呢。能不能有点同情心呢？人家手机已经没了，现在可倒好，钱没赚到，手机还丢了。要么怎么说你蠢呢？手机被抢就抢了吧，你一个女孩子家去追小偷，你怎么知道她的同伙没有在附近埋伏你啊？啊，我说人倒霉，喝凉水都塞牙。哎，不过，你怎么知道我在派出所啊？你怎么找到我的？哼，你别自作多情了。是我的家务助理在买菜的时候发现你骑车狂追小偷，然后打电话联系米生，多亏了米生反应快，调查出你在派出所，我才勉强跟过来的。哦，这么巧啊！死鸭子嘴硬，你就承认关心我安危有那么难吗？不过我好担心我那个手机，真倒霉。你还是好好给我做饭吧。我可以给你开薪水。我不，那样小丸子会说我没志气的。我要靠自己，不靠你。哎呀，十想念的十想念，你简直是太没用了，手机也丢了。工作也没了，你现在是不是除了蛋炒饭以外什么都不能做了？哎呀！你你想吓死我呀？谁批准你在我家里大呼小叫的？这是给你的新手机，上一次你的手机坏了，我有责任，就当是对你的补偿。还给你，我可不要！你这手机都有监测系统的，我可不想我查的内容都在你的眼皮子底下，那样我就一点隐私都没有了。哼，原来你是在担心这个呀？那我告诉你，上一次是因为你的手机系统没有更新，所以说你的操作我都能看得到。但现在这个手机系统啊，已经更新到最顶级的了，我想看也看不了。我再说一次啊，你要不要？不要我可真拿走了啊！我拿走的话，就只能用自己的钱去买手机了。我们恩义的手机可是很贵的。哼，好，有骨气，那我走了。哎，给我，这本来就是我的第一个。小欧见到了，一定很高兴。压死我了你！你快起来呀！哎，干什么你？起来！爸，爸。不不好。呃呃不，不是你们想的。爸妈，你们怎么招呼也不打就飞过来了？说一声，我去机场接你们。哎呀，这你爸不是不让说吗？我们这么做是想给你个惊喜。什么惊喜啊？我就跟你直说了吧。
我听说你和小玉的公司出了点问题，是关于股权方面的，有这么回事吧？爸，谁跟你说的这些？这些只有几个股东才能知道。这个世界上没有不透风的墙。这么大的事儿，你想瞒你老爸，那是不可能的。吃吃点水果。小欧，你不打算介绍这么可爱的姑娘给我们认识吗？呃，她是我女朋友。女朋友？你过来一下。小点声，我爸妈还在呢。不是，现在怎么办呢？什么怎么办？将计就计呗。你干嘛不说点别的呀？话赶到这个份儿上了，你让我说什么好？你就说我我是深深夜来找你对接工作的人。哼，我公司的职员深夜里到我家里来对接工作，这传出去更可怕吧？还有啊，现在有损失的是我，不是你。你，我一点没觉得当你女朋友是什么占便宜的好事儿。你错了。你可不是我女朋友，这是假扮偶。好好好。嗯。干什么？看手相。机长啊，怕你反悔。帮我准备一份甜品。占我便宜？让我当你女朋友，还让我给你准备甜品？我，我给你下药。哼、嗯。